আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব টেক্সটাইল প্যাটার্নস কি করে তৈরি করতে হয় তবে হ্যাঁ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি কিন্তু আপনাদের সাথে সবগুলি প্যাটার্নস তৈরি করা শেখাবো না কারণ সবগুলি প্যাটার্নস একসাথে তৈরি করতে গেলে আপনারা অনেকেই মনে রাখতে পারবেন না এবং ভিডিওটি অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে আর ভিডিওটি অনেকটা লম্বা হয়ে গেলে হয়তো বা এতটা ধৈর্য নিয়ে আপনারা ভিডিওটি দেখবেন না তাই আমি আপনাদের জন্য টুকরা টুকরা করে খুব সহজ করে এবং ছোট ছোট ভিডিও আমি আপনাদের জন্য তৈরি করব তবে হ্যাঁ যদি আপনারা পরবর্তী প্যাটার্নস গুলো পেতে চান তাহলে আমার এই ভিডিও কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্টস করে জানালে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের জন্য প্যাটার্নস গুলা তৈরি করতে সম্মত থাকবো তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক প্রথমে বন্ধুরা আমার দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপটি আমার একদম ব্ল্যাঙ্ক তো এখন আমি এইখানে নতুন একটি পেজ নেব নতুন একটি পেজ নেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করে দেব ফাইলে ক্লিক করার পর ফাইল থেকে নিউ নিউ এ ক্লিক করে দিন নিউ এ ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়েছে এখান থেকে আমি কি সাইজের পেজ নিতে চাই আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ওয়াইট দেওয়া আছে উনিশশো পিক্সেল এবং হাইট দেওয়া আছে এক পিক্সেল আর রেজুলেশন বাহাত্তর আর কালার মুটটি দেওয়া আছে আর জিবি তো বন্ধুরা এভাবেও আপনি নিতে পারেন অথবা যে কোনো সাইজের পেজ কিন্তু আপনি নিতে পারেন তো আমার এটাই আনাপ আমি এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে আমি এই পেজটাই নিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এখানে পেজটি ওপেন হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এবার আমি নিব রেক্টেঙ্গুলার টুল রেক্টেঙ্গুলার টুল বন্ধুরা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন টুল প্যানেলে এই যে এটা হলো রেক্টেঙ্গুলার টুল এবার এই টুলটা আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি এখানে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই টুলটি কিন্তু আমার সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এখন এটা দিয়ে আমি একটি রেখা এঁকে দিলাম ধরুন এই রেখাটি আমি এঁকে দিলাম তারপর আমি এটার পাশে আরো একটি রেখা তৈরি করব এবার এটাকে আমি একটু চিকন করে দিলাম তারপর আরো একটি আঁকবো ধরুন এটা তারপর আরো একটি তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু সবার শেষে এই লাইনটিকে এঁকেছি তো এই লাইনটি কিন্তু আমার লেয়ার প্যানেলে সবার উপরে রয়েছে তারপর এটা রয়েছে তারপর এটা রয়েছে এবং সবার নিচে কিন্তু আমার লেয়ার প্যানেলে এই লাইনটি রয়েছে তো এবার আমরা এক এক করে এই লাইনগুলির কালার চেঞ্জ করব। বন্ধুরা আমি প্রথমে বলেছিলাম শেষে যে লাইনটাকে আমি এঁকেছি এটা সবার উপরে থাকবে আপনারা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন সবার উপরে যে লেয়ারটি রয়েছে এটা কিন্তু আমি সবার পরে এঁকেছি তো আমি এই যে এই ছোট্ট আইকনে যে দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনে মাউসে ডাবল ক্লিক করব। এবার এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন এবং এখান থেকে যে কোনো একটি কালার আপনি চোজ করে দিন সাপোজ এই কালারটা আমি দিয়ে দিলাম তারপর আমি ওর পরের লেয়ারে এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করব এবং এটাতেও একটি কালার আমি দিয়ে দিচ্ছি ধরুন এখান থেকে যে কোনো কালার আপনি সিলেক্ট করে ওকে করে দিন তারপর এটার কালারটিও আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি তারপর সবার শেষের লেয়ারটি এটার কালারটিও হালকা চেঞ্জ করে দিচ্ছি না এটা দেব না ধরুন এই কালারটি দিলাম এবার কিন্তু বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের চারটি লাইনের চারটি কালার হয়ে গেছে তো এখন আমরা নেব রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল দ্বারা আমরা এটাকে সিলেক্ট করে নেব যে অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করে নেব পরবর্তীতে কিন্তু আমরা এই অংশটুকুই গ্রুপ করব তো এখান থেকে রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল আমি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর আমি এই অংশটুকুকে এভাবে সিলেকশন করব ধরুন আমি এ পর্যন্ত সিলেকশন করলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি এই অংশটুকু সিলেকশন করেছি এবার এই সিলেকশন করা অংশটুকুকে আমি ক্রুপ করব তো ক্রুপ করার জন্য আমাদের যেতে হবে ইমেজে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইমেজ লেখা আছে ইমেজে ক্লিক করতে হবে ইমেজে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রুপ ক্রুপে ক্লিক করলে এই অংশটুকু ক্রুপ হয়ে যাবে এবার সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করতে পারেন অথবা সিলেকশন এখানে থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই তো এখন আমরা ক্লিক করব অ্যাডিডে এডিডে ক্লিক করার পর যে এখানে দেখতে পাবেন ডিফাইন প্যাটার্নস তো এটাকে আমরা একটি প্যাটার্নস তৈরি করব তো যে প্যাটার্নসটি আমি এখানে নিতে যাচ্ছি এই প্যাটার্নসটি এখন আমি ডিফাইন প্যাটার্নসে সেভ করে রাখব যাতে আমি নেক্সট টাইমে কাজ করতে পারি তো ডিফাইন প্যাটার্ন হিসেবে সেভ করে রাখার জন্য ডিফাইন প্যাটার্নসে আমাদের ক্লিক করতে হবে ডিফাইন প্যাটার্নসে ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়ে গেছে এখন এই প্যাটার্নসের একটি নাম দিয়ে কিন্তু আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করলে এখন এটি সেভ হয়ে যাবে তো ধরুন এটার একটি নাম দিয়ে দিন আপনি 
আমি আকাশ লিখে দিলাম দেওয়ার পর ওকে বাটনে ক্লিক করলাম বন্ধুরা এখন কিন্তু এই প্যাটার্নসটি আমাদের প্যাটার্নসে সেভ হয়ে গেছে তো এখন আমি আরও একটি নতুন পেজ এখানে ওপেন করে এটা আমি কি করলাম আর এটা দিয়ে আমি কি কাজ করতে পারি এটা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো শেয়ার করার জন্য কি করতে হবে আমাকে আরও একটি পেজ এখন এখানে ওপেন করতে হবে তো ধরুন আমি আরও একটি পেজ আবারও ফাইলে ক্লিক করছি ফাইলে ক্লিক করার পর নিউ নিউ এ ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে যে সাইজের মাপটি দেওয়া আছে এটাই থাকবে আমি এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আরো একটি নতুন পেজ আমার ওপেন হয়ে গেছে তো এখন আমি টুল পেনেল থেকে পিন পয়েন্ট বাকেট টুলটি সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন গার্ডিয়ান টুল এই গার্ডিয়ান টুলে আমাদের মাউসের রাইট ক্লিক করতে হবে গার্ডিয়ান টুলে মাউসের রাইট ক্লিক করার পর আমরা এটার আরো কিছু সাব টুল এখানে দেখতে পাব এই সাব টুলগুলি এখানে ভিউ করা হবে যদি আপনি এখানে মাউসের রাইট ক্লিক করেন তো মাউসের রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে পিন পয়েন্ট বাকেট টুলটি সিলেক্ট করে নেব এবার এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন এবং এখান থেকে পিন পয়েন্ট বাকেট টুলটি সিলেক্ট করে নিন পিন পয়েন্ট বাকেট টুল সিলেক্ট করে নেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে আমাদের কিছু সেটিংস রয়েছে এই সেটিংস গুলো আমরা ঠিক করে দেব ধরুন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফোরে গ্রাউন্ড তো ফোরে গ্রাউন্ডে আমরা এখানে ক্লিক করে এটাকে আমরা প্যাটার্ন করে দেব আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট মোটটি কিন্তু নর্মাল দেওয়া আছে এটি নর্মালি থাকবে আর অপাসিটি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্টই থাকবে টলারেন্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে ওটাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে তো এবার আমরা এখানে প্রথমে ক্লিক করে এটাকে আমরা প্যাটার্ন দিয়ে দিলাম তারপর বন্ধুরা এই যে এখন প্যাটার্নটি আমাদের কিন্তু সিলেক্ট করে দিতে হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছোট্ট একটি এরো আইকন আছে এই ছোট্ট এরো আইকনে ক্লিক করে এবার আমরা যে প্যাটার্নটি সেভ করেছিলাম এই প্যাটার্নটিকে আমরা সিলেক্ট করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই প্যাটার্নটি কিন্তু আমরা সর্বশেষ এখানে সেভ করেছিলাম তো এবার এই প্যাটার্নসটিকে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট করে দেওয়ার পর বন্ধুরা পিন পয়েন্ট বাকেট টুল দ্বারা আমি এখানে এই সাদা পেজের মধ্যে যেখানেই খুশি সেখানে আমি একটি ক্লিক করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন ওয়াও একটি ডিজাইন কিন্তু এখানে চলে আসছে সম্পূর্ণ পেজ জুড়ে আমার একটি ডিজাইন চলে আসে বন্ধুরা আমরা একটি শার্ট পিস তৈরি করব কেমন হয় দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আসলে আপনার চয়েস নাও হতে পারে তো এটার মধ্যে আর কি কাজ আছে আমি এটা শেয়ার করে দিচ্ছি এখন কিন্তু এটা সম্পূর্ণ পেজ জুড়ে একটি ডিজাইন চলে আসছে তো এখন এটা ডুপ্লিকেট আমরা একটি লেয়ার করব বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেয়ার প্যানেলে শুধু একটি মাত্রই লেয়ার যেটা আমরা এই মাত্রই তৈরি করলাম তো এখন এটাকে ডুপ্লিকেট আরো একটি লেয়ার তৈরি করব ডুপ্লিকেট আরো একটি লেয়ার তৈরি করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করুন এবার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুইটি লেয়ার হয়ে গেছে এবং আমাদের টপ লেয়ারে কিন্তু মার্ক করা রয়েছে তো টপ লেয়ারে মার্ক করা অবস্থায় এবার আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে টি বাটন প্রেস করে এটাকে আমরা ফ্রি ট্রান্সফর্ম করে নেব এবার টি বাটনে প্রেস করুন তারপর দেখুন এটা কিন্তু ফ্রি ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখানে মাঝখানে এটার মাঝখানে যেখানে খুশি সেখানে আপনি মাউসে রাইট ক্লিক করুন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এটাকে আমরা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করে দেব বন্ধুরা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রোটেট নব্বই ডিগ্রি সি ডাবলিও আমরা এটাকে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দেব তো এবার রোটেট নব্বই ডিগ্রি সি ডাবলিও তে ক্লিক করে দিন ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেছে তো এখন এই যে মাউস ঢ্যাক করে এখানে ধরবেন যখন আপনার মাউসটি দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন দুদিকে যখন এরো চিহ্ন দেখাবে এরকম তখন আপনি এটাকে ধরে এভাবে টেনে এদিকে লাগিয়ে দিন এবং এটাও টেনে এদিকে লাগিয়ে দিন এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা এটাকে আমরা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করেছি তো এখন আমরা ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে দেব বন্ধুরা আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার ব্ল্যান্ডিং মোড দেওয়া আছে নর্মাল এবং আমাদের উপরের লেয়ারে মার্ক করা আছে তো উপরের লেয়ারে মার্ক থাকা অবস্থায় আমরা উপরের লেয়ারে ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে দেব তো এবার এই নর্মাল অপশনে আমাদের ক্লিক করতে হবে নর্মাল অপশনে ক্লিক করে আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি যে কোনটা দিলে আমাদের ভালো লাগে তো নর্মালি ক্লিক করে দিলাম এখান থেকে আমি ডার্ক দিতে পারি মাল্টিপ্লাই দিতে পারি কালার ব্লোন দিতে পারি তো যেটা খুশি তো প্রথমে আমি মাল্টিপ্লাই করে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এখন সুন্দর একটি চেক শার্টের পিস হয়ে গেছে তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং